రాజులు పోయారు రాజ్యాలు పోయాయి కానీ అలనాటి రాజుల వైభవంతో పాటు చరిత్రను కూడా భావితరాలకు అందించే బాధ్యత మనపైన ఉంది ఆ దిశగా ఎంతోమంది మహానుభావులు కృషి చేస్తూ ఘనమైన చరిత్రను కాపాడుతున్నారు గత కాలపు వైభవాన్ని ప్రస్తుత తరాలకు అందిస్తున్నారు గుంటూరు జిల్లాలో రెడ్డి రాజుల ఘన చరిత్ర చాలామందికి తెలియదు కొండవీడు నుంచి ఈ ప్రాంతాన్ని పాలించిన రెడ్డి రాజుల వైభవాన్ని మనతరం చూసేందుకు కొండవీడు కోట అభివృద్ధి కమిటీ గత కొన్నేళ్లుగా కృషి చేస్తోంది కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి కొండవీడు కోట సమీపంలో ఓ మ్యూజియం ఏర్పాటు చేసింది ఆ మ్యూజియం విశేషాలు ఈ వీడియోలో చూద్దాం ముందుగా మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ భవనమే మేం చూపించబోయే రెడ్డి రాజుల వారసత్వ సంపద ప్రదర్శనశాల గుంటూరు జిల్లా ఫిరంగిపురం నుంచి కొండవీడు కోటకు వెళ్లే రోడ్డులోనే కనిపిస్తోంది ఇందులో కొండవీడు కోట చరిత్ర అలనాటి రాజుల వైభవాన్ని మనం కూడా ఓసారి చూద్దాం ప్రాచీన శిల్పకళ సంపద భవిష్యత్తు తరాలకు మనం అందించే అరుదైన సంపద అందులో భాగంగానే ఈ మ్యూజియం ఏర్పాటైంది ఇందులో మొత్తం మూడు అంతస్తుల్లో వారసత్వ సంపద భద్రపరిచారు మ్యూజియంలోకి అడుగు పెట్టగానే పద్నాలుగవ శతాబ్దం నాటి నంది విగ్రహం మనకు స్వాగతం పలుకుతోంది ఈ విగ్రహం ఎడ్లపాడు మండలం కోట గ్రామంలో జరిపిన తవ్వకాల్లో లభించింది మ్యూజియం మొత్తం మూడు అంతస్తుల్లో నిర్మించారు మొదటి అంతస్తులో శిలా విగ్రహాల గ్యాలరీ ఏర్పాటు చేశారు పలనాటి నాగమ్మ విభాగం పేరు పెట్టిన ఆ ప్రాంగణంలో ఎన్నో పురాతన విగ్రహాలు కనువిందు చేస్తాయి గుంటూరు జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో దొరికిన పురాతన శిలా విగ్రహాలు వాటి వివరాలు ఇక్కడ చూడొచ్చు వీటితో పాటు రెడ్డి రాజుల చరిత్రకు సంబంధించిన వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు గత కాలంలో వాళ్ళు వాడిన వివిధ రకాల పనిముట్లను కూడా మనం చూడొచ్చు ఇక రెండో అంతస్తులోనే కొండవీడు కోటకు సంబంధించిన నమూనాను చూడొచ్చు అప్పట్లో కోట ఎలా ఉండేది ఏ ఏ విభాగాలు ఎక్కడెక్కడ ఉండేవి అన్న పూర్తి విషయాలు ఈ కోట నమూనాను చూసి తెలుసుకోవచ్చు ఈ మోడల్ ఫోర్ చూస్తే నిజంగా అలనాటి రెడ్డి రాజుల వైభవాన్ని కళ్ళార చూసినట్టే దీనికి ప్రోలయ్య వేమారెడ్డి గ్యాలరీ అని పేరు పెట్టారు మరో అంతస్తులో ఆంధ్ర ప్రాంతంతో పాటు తెలంగాణ ప్రాంతంలో అప్పట్లో పాలించిన సంస్థానాల చరిత్రను అప్పటి రాజులు నిర్మించిన కోటలకు సంబంధించిన చిత్రాలు చూడొచ్చు నాటి రాజులు చేసిన శాసనాలు తామ్ర శాసనాలు నగలు ప్రాచీన శిలాశాసనాలు వంటివి చూడొచ్చు కొండవీడు మ్యూజియంను సామాన్యులతో పాటు ఎంతోమంది ప్రముఖులు సందర్శిస్తుంటారు గుంటూరు జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ రాజకుమారి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వచ్చి మ్యూజియంను సందర్శించారు అలనాటి చరిత్రను కళ్లకు కట్టినట్టు చూపించే విధంగా మ్యూజియం ఏర్పాటు చేసిన వారిని అభినందించారు నా పేరు రాజ్కుమారి గుంటూరు జిల్లాలో జాయింట్ కలెక్టర్గా పనిచేస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు కుటుంబ సభ్యులందరితో కలిసి కొండవీడు కోట సందర్శించడం అక్కడ ఉండే బురుజులు తటాకాలని చూడడం ముఖ్యంగా చాలా ప్రకృతిని చూస్తే ఎంతో అనుభూతి అనమాట చాలా చక్కగా ఉంది మంచి చరిత్ర గురించి అలాగే వారసత్వ సంపద గురించి తెలుసుకోవడం నిజంగా నాకు చక్కని అనుభూతిని ఇచ్చింది ప్రజలందరూ కూడా ఈ కోటని చూడాలి మన వారసత్వ సంపద గురించి తెలుసుకోవాలి అలాగే ప్రకృతి అంటే ఎక్కువగా ఇష్టపడే వారికి కొండవీడు కోట సందర్శించడం అక్కడ ఉండే తటాకాలు కానీ అక్కడ ఉండే చెట్లు ఎంతో కొండలు బురుజులు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తాయి మనకి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడాల్సిన ప్రదేశం ఇది అని నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఇక మరో అంతస్తులో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దేవాలయాలు నిర్మాణాలను హోల్డింగ్స్ రూపంలో ఏర్పాటు చేశారు మోటుపల్లి ఓడరేవు దృశ్యం కుమారగిరి నృత్య దృశ్యములు వసంతోత్సవ దృశ్యం మురల్ రిలీఫ్లు ఏర్పాటు చేశారు రెడ్డి రాజుల వైభవాన్ని నేటి తరానికి తెలియజేయడంతో పాటు కొండవీడు కోటను రక్షించేందుకు ఎప్పటికప్పుడు కృషి చేస్తున్నారు కొండవీడు కోట అభివృద్ధి కమిటీ ఈ మ్యూజియంను సుమారు తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించింది భవిష్యత్తులో మరిన్ని పురాతన వస్తువులు సేకరించి మ్యూజియంలో ఏర్పాటు చేయనున్నారు నేను కల్లి శివారెడ్డి కొండవీడు కోట అభివృద్ధి కమిటీ కన్వీనర్ని గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి కొండవీడు కోట అభివృద్ధి కోసం మా కమిటీ పనిచేస్తూ ఉంది ఒక వారసత్వ సంపదకు నిలయంగా ఒక పెద్ద భవనాన్ని నిర్మించి దాన్ని మ్యూజియంగా తీర్చిదిద్దితే బాగుంటుంది ఈ చరిత్ర సంస్కృతి భాష 
ఈ సంప్రదాయాలు వీటన్నింటిని కూడా భవిష్యత్ తరాలకి మనం అందించిన వారం అవుతాం దాదాపు తొమ్మిది కోట్లు ఈ అంచనా వ్యయం సో ఈ తొమ్మిది కోట్లు కూడా అఖిల భారత రెడ్డల సంక్షేమ సమాఖ్య డొనేషన్ ద్వారా నిర్మించడం జరిగింది ఆ తర్వాత మనం ఇక్కడ లోపల మెటీరియల్ వీటన్నింటిని కూడా ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసి పెద్దలు ఆంజనేయ రెడ్డి గారు అట్లనే కొంతమంది ప్రొఫెసర్సు హిస్టరీ ఆర్కియాలజీ వీళ్ళందరినీ ఒక నేను అంతా ఒక కమిటీగా ఏర్పడి ఆ కమిటీ నిర్ణయాల ప్రకారము మెటీరియల్ని ఎలా ఏ విధంగా సమకూర్చాలి అదేవిధంగా ఎలా లోపల మనం అరేంజ్ చేయాలి వీటన్నింటినీ మనం పరిగణలోకి తీసుకొని వాళ్ళ యొక్క సలహా సంప్రదింపుతో మనం ఈ మ్యూజియంలో ఈ మెటీరియల్ కలెక్షను ఈ మెటీరియల్ని కూడా మనం ముఖ్యంగా ఏంటంటే రెడ్డి రాజులకు సంబంధించిన వారసత్వ సంపదాన్ని ఎక్కువగా మనం దీన్ని ప్రతిబింబించే విధంగా ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది అందువలన దీనికి రెడ్డి రాజుల వారసత్వ ప్రదర్శనశాల ఆంధ్రదేశంలో కాకుండా ప్రజెంట్ ఆంధ్రదేశం కూడా తెలంగాణలో ఉన్న అనేక సంస్థానాలు ఉన్నాయి చాలా సంస్థానాలు ఉన్నాయి ఆ సంస్థానాలను కూడా ఇక్కడ ప్రతిబింబించే విధంగా చర్యలు తీసుకొని వాటి అన్నింటినీ కూడా ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది దాదాపు ఒక ప్రైవేటు వ్యవస్థ ఆంధ్రదేశంలోనే కాదు తెలంగాణలో కాదు ఏ రాష్ట్రంలో నాకు తెలిసినంత వరకు ఓ ప్రైవేటు సంస్థ ఇంత గొప్పగా అద్భుతంగా ఒక వస్తు ప్రదర్శనశాలను మ్యూజియాన్ని నిర్మించటం నా భూతో నా భవిష్యత్ అని మాత్రం నేను చెప్పగలను అది దానికి అఖిల భారత రెడ్డల సంక్షేమ సమాఖ్య యొక్క కృషి సంకల్ప బలం ఎంతైనా ఉంది దానికి మనం కూడా సహాయ సహకారాలు అందించి దీన్ని ఈ విధంగా రూపుదిద్దాం ఇంకా కొంత మెటీరియల్ని దీన్ని తీసుకురావాల్సింది వాటి కోసం మేము సంప్రదిస్తున్నాం మ్యూజియం భవనంలో మరోపక్క శిలా విగ్రహ ప్రాంగణం ఏర్పాటు చేశారు పురాతన కాలం నాటి విగ్రహాలు వాటికి సంబంధించిన చరిత్ర కనిపిస్తాయి కొండవీడు కోటను చూసేందుకు వచ్చే పర్యాటకులకు వినోదంతో పాటు విజ్ఞానం కూడా అందించే విధంగా ఏర్పాటు చేసిన ఈ మ్యూజియంను మీరు కూడా ఒకసారి వెళ్ళి చూసి రండి మా వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి